പൊന്നുപോരെ നിനക്ക് കുറുആാനോദാ സമയമില്ലല്ലോ അത് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തകുത്തി നിസ്കരിക്കാ സമയമില്ലല്ലോ അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പാതിരാത്രി രണ്ടരയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളി കാടാ എന്റെ കാസർഗോഡുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നല്ലോ പൊന്നുപോരെ ഈ റമലാ മാസത്തിലാടാ മറക്കണ്ട സർവ സൈതാമാരെയും അമ്മാകു പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന റമലാ മാസമാ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും അടച്ചിടുന്ന മാസമാട് കവറാളികളുടെ ശിക്ഷ നിർത്തിവെക്കുന്ന മാസമാട് ഈ റമലാ മാസത്തിലാട് പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് വിഭാഗത്തുകൾ ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് മാസം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിച്ചില്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നു കുടിച്ച് മതിമറന്നു ആസ്വദിച്ച് നടന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു മാസം നിനക്ക് കഴിയില്ലേടാ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് ഒരു മാസം പടച്ചമന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഫുട്ബോളിന്റെ നേതാക്കന്മാര് മതിയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ നോമ്പാ പൊന്നുപോരെ നീ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ റമദാമ എന്നിട്ട് നന്നാവാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോ സാപത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു പരലോകത്ത് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിൽക്കുമ്പോ പ്രഭാതകം ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുമ്പോ സഫാത്ത് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് നരകത്തിന്റെ മലകുകളെ ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിയേറ്റ് വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ട് വരികയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിയേറ്റ് മലക്കുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചങ്ങല കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ ആരുമില്ല നബിയെ ആരുമില്ല നബിയെ എല്ലാരും എന്നെ കൈയൊടിഞ്ഞ നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവോ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നല്ലോ കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവേ എന്നെ കൂടെ വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുവോ ആ സമയത്ത് മലകുകൾ ഈ മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ഇവൻ കടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാചിക്കുകയാട് ആ കരച്ചല കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ട് കൈയ്യുമുയർത്തുകയാ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയ്യുമുയർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാട് പടച്ച റബ്ബേ ഈ പാവപ്പെട്ടവര് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാന്റെ റസൂല് ചെയ്യുകയാ ചെയ്ത് തീരുമ്പോ ആകാശത്ത് നിന്നൊരശരീരി കേൾക്കുകയാട് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യല്ലേ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യല്ലേ സ്വീകരിക്കില്ല രബിയെ സ്വീകരിക്കില്ല രബിയെ അന്ന് ദ്വാ ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കില്ല രബിയെ അല്ലാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാട് എന്റെ പടച്ചറബേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്ക എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടാ നീയല്ലേ പടച്ചവരെ അനുവാദം തന്നത് നീയല്ലേ പടച്ചവരെ അനുവാദം തന്നത് എന്റെ സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന നബിയെ അവന്റെ ദ്വാ തടയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അവന്റെ ദ്വാ തടയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അള്ളാന്റെ ചോദിച്ചു റബ്ബേ ആരാ അല്ലാ എന്റെ തടയുന്ന വസ്തുവാരാ എന്റെ തടയുന്ന വസ്തുവാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമലാ മാസം ഇറങ്ങി വരികയാ റമലാ മാസം ഇറങ്ങി വരികയാ എന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയേ ഒരു സുന്നത്തിനൊരു ഫറലിന്റെ കൂലിയായിരുന്നു നബിയേ ഒരു ഫറലിന് എഴുപത് ഫറലിന്റെ കൂലിയായിരുന്നു നബിയേ ഓരോ രാത്രിയിലും ഓരോ ലക്ഷം പേരെയാട് പടച്ചവൻ നരകത്തിൽ 
നിന്ന് കരകയറ്റിയത് അള്ളാഹു കോടാരി കോടി ജനങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റിയ മാസമാട് റഹ്മത്തിന് പത്ത് ദിവസം അള്ളാഹു കൊടുത്തല്ലോ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നന്നാവാര് അള്ളാഹു ഇവന് പത്ത് ദിവസം കൊടുത്തല്ലോ നരകത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു പത്ത് ദിവസം ഇവന് കൊടുത്തല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയോട് അതാ മലകതാ പരലോകത്ത് വെച്ച് റമല ചോദിക്കുന്ന നബിയെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മാസമായിരുന്നല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മാസമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹുവേ കാഫിരിങ്ങൾ പോലും നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മാസമാട് പള്ളിയിൽ പോയി കൊച്ചുമക്കളെ തറാവിക നിസ്കരിക്കുന്ന പലല്ലേ വീട്ടിനുമ്മമാര് നിസ്കരിക്കുമ്പോ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മാസമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കോരിക്കൊടുത്ത റമലാറിൽ ഇവൻ നന്നാവാത്തവനാരഭിയെ ഇവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവനാരഭിയെ ഇവൻ പരസ്യമായി തിന്നവനാരഭിയെ രാത്രി കരഞ്ഞതു ആ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവൻ പോയിരുന്നു ഫുട്ബോൾ കളി കണ്ടവനാരഭിയെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചവനാട് രോഗം പിടിച്ച വാപ്പമാര് പോലും പള്ളിക്കകത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിളച്ചവരെ പാതിരാത്രിയിൽ ഇരുപതരക്കാലത്ത് തറാവീക നിസ്കരിക്കുമ്പോ കാനങ്ങാട് പുതുകോട്ട പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞവരാ ഇസാഹുവെ പടച്ചവരെ കളിയാക്കിയവരാട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഇവന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ഇവന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ വിശുദ്ധമായ റമല കരയുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാ ആർക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്താൽ ഇവന് സ്വർഗം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളോ അതുകൊണ്ട് റമലാവാസവാപ്പുന്റെ പോലെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങൾ പോലെയല്ല മറ്റുള്ള മാസങ്ങൾ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം മറക്കല്ലേ ഈ എഴുപത് പറന്ന് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാ ഇന്ന് ദുഹരന് പള്ളിയിൽ പോയി നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം റമലാനല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ ഈ എഴുപത് ദുഹർ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാ പൊന്നു പോലെ പാടാക്കല്ലേ പാടാക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് പെങ്ങളെ ഖുർആനോദിക്കോ ഖുർആനോദിക്കോ പതിനൊന്ന് മാസം ടി വി കണ്ടവളല്ലേ സീരിയൽ കണ്ടവളല്ലേ ആസ്വദിച്ചവളല്ലേ ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവ് പൊന്നു പോലെ നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഫർദ ധരിച്ചാ മാത്രം പോരാ കയ്യില് തസ്വി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാടിച്ചാ പോരാ ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാ പോരാ പൊന്നു മോളെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പറന്നു പോകേണ്ടവളാ പറവകളെ പോലെ പറക്കണ്ടേ സുഖദാക്കളെ പോലെ പറക്കണ്ടേ ആയിഷ ബീവിയെ പോലെ പോകണ്ടേ അതീജ ബീവിയെ പോലെ പോകണ്ടേ നഫീസത്തിൽ മിശ്രിയെ പോലെ പോകണ്ടേ തിന്നൂരിൽ മിശ്രിയെ പോലെ പോകണ്ടേ മഹതിയായ മാഷിത ബീവിയെ പോലെ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖിക്കണ്ടേ പൊന്നു മോളെ കരഞ്ഞോ പൊന്നു മോളെ അത് റമലാനിന്റെ മാസമാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാ റമലാ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരായ തോതിയാൽ റമലാ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരായ തോതിയാ മഹാനായ അബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അദീസിൽ കാണാ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരായ തോതിയാൽ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നൂറ് വർഷം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലവാ പൊന്നു പോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ പൊന്നു മോളെ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തോതിയാ ഒരായത്തോതിയാ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നൂറ് വർഷത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് സിറാജല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുന്നത് നൂറ് വർഷം വിഭാഗത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലവാ പൊന്നു മോളെ പാഴാകാതെ ഖുർആാരോദിക്കോ റമലാനിലെ ഹത്തമോദി തീർത്തോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ഈ ആയുസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരത്തമെങ്കിലും ഓതാ തയ്യാറെടുത്തോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമലാ മാസമാട് റമലാ മാസം വന്നിട്ട് നന്നാത്ത മന്നാവാത്തവനുണ്ടല്ലോ റമലാ മാസം വന്നിട്ട് നന്നാവാത്തവനുണ്ടല്ലോ മഹാനായ അബൂഹുറൈറാർഗ പറയുകയാട് റമലാ മാസം നല്ല രീതിയിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ റമലാ മാസം സന്തോഷത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റമലാനിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാല് അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലോഹി 
വിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം നമ്മളിൽ വന്നു ഒരു അതിഥിയായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിഥി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങിപ്പോയ അടുത്ത റമദാനിന് മുമ്പ് നീ മരിച്ച നിനക്ക് നരകം നിർബന്ധമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാർ